everyone this is Bhavan Sharma and guys let's talk about the intraday stocks for 20th of July in this video. Oh friends, if you haven't subscribed to our channel, then you can go and subscribe. Karein. That's the support which you can give me. And before you know, one of the nifty of the nifty, market of the nifty. It's the benefit of it. If you know your closing and you know the reasons behind it, then the complete setup you say, it's easy for you. It's easy to identify your levels. It's easy to identify your levels. और छोटी मोटी चीजें जो आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन दे सकती हैं टेक्निकल एनालिसिस वो वाइप ऑफ हो जाती हैं तो अगर आप बात करें निफ्टी की ग्लोबल मार्केट की वीकनेस के चलते हुए वी हैव सीन अ गैप डाउन ओपनिंग ऑफ 170 पॉइंट्स इन द मॉर्निंग उसके बाद एक बार रिकवर करने की कोशिश की लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर एक बड़ा फॉल आया सपोर्ट लिया सेवन का लेकिन वापस से फ्लैट क्लोजिंग किया and uh, with a loss of 171 points. So, if you can see, it has broken 21 DMA. Ko bhi break kar diya. Uska 21 DMA will come here. If you don't see it, then where there is a closing, it is a little bit higher. This is our closing. Hai, ye wali. Aur ye hamara, jo hai, wo DMA is 21. So, almost it has been closed below. Remember, when the stock breaks a crucial level, ko break kar di hai, उसको एक बार री अचीव करने की या रीटेक करने की कोशिश जरूर की जाती है जो कल आप देख सकते हैं लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वापस से आप जो कह सकते हैं निफ्टी राइज करेगी लेकिन अगर ये नॉन सक्सेसफुल हुआ तो एक बड़ा फॉल आपको देखने में मिलेगा क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ ये कुछ टाइम से लगातार चल रहा है रीटेस्ट किया टेक ओवर किया फिर से फॉल किया फिर से रीटेक किया फिर से फॉल हो गया इस बार शायद ऐसा नहीं चलेगा इस बार अगर ये फॉल री, जो रीटेक सक्सेसफुल नहीं हुआ एक बड़ा फॉल आएगा और कल भी मैंने आपसे कहा था इस टाइम पे अगर आप बात करें तो 15200 के सपोर्ट बनते दिख रहे हैं 15300 के और जो हमारे पास रेसिस्टेंस था वो था 16000 का 16200 का ऊपर की तरफ हमारे पास सपोर्ट था निफ्टी में वो था 15700 800 900 आज 800 और 900 रेसिस्टेंस बन गया है 700 का थोड़ा सा सपोर्ट बचा है और ये लास्ट सपोर्ट है इसके बाद में फिर निफ्टी फॉल करना शुरू कर देगी और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमें जो लेवल्स हम मैं आपको बता रहा हूँ 15300 15400 के वो भी आपको टेस्ट होते हुए दिखाई दें लेकिन वो तब पॉसिबल है जब ये हमारा रीटेस्ट फेल हो जाएगा जब ये यहाँ से वापस नीचे जाने लगेगी लेकिन अगर ये रीटेक सक्सेसफुल हुआ तो वापस से लेवल ऊपर की तरफ जा सकते हैं तो कल हमें कैसे करना चाहिए निफ्टी का ट्रेड अगर आज आप पूरे दिन का जो सेटअप चेक करेंगे निफ्टी ने क्या किया है लगातार जो 700 को सपोर्ट की तरह यूज किया तो कल हम इसके नीचे ही सेल करेंगे अगर हम मानते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होती है या 700 के आसपास होती है तो याद रखिएगा एक बार कोशिश करेगा 700 को वापस से अचीव करने की वहीं पे अगर वो फेल हो जाता है तो आप सेल कर सकते हैं फ्लैट ओपन करता है तो आप उसको ब्रेक करने का वेट करेंगे तभी वो नीचे जाएगा अगर मार्केट ने कहीं भी बुलिशनेस शो करनी है तो वो 720 या 730 के ऊपर ही ट्रेड करेगा और नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा वहीं से 750 से लेके 780 के आसपास जाके आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगा 780 के ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगी बिकॉज 780 के अराउंड ही आपका 21 वन डीएमए प्लेस किया गया है तो इसको ब्रेक होने के बाद में हमारे लिए यहाँ पे अच्छी बाइंग आ सकती है लेकिन अगर वो ऊपर जाने के बाद 780 या 800 के आसपास आकर रेसिस्टेंस फेस करे तो समझ जाइएगा वहां से आपके लिए हैवी क्वांटिटी में पुट लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो यही लेवल्स हम कल जो है ट्रेड के लिए रखेंगे और इन्हीं लेवल्स के ऊपर हम इंट्राडे करेंगे जैसे मैंने पहले भी कुछ दिन से कह रहा हूँ अभी आप कोई भी नई पोजिशन मत बनाइएगा इंट्राडे में काफी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमारा जो मंथली एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है ये वीक चार ट्रेडिंग सेशन के लिए ही ओपन है बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी के पास में मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट रेसिस्टेंस है वो 36 का है और उसी के पास से उसने फॉल करना शुरू कर दिया था और हमारे पास लास्ट सपोर्ट जो था उस फॉल के बीच में 35 300 का था वो भी ब्रेक होकर इनफैक्ट थर्टी के आसपास आगे उसने क्लोज किया है अब हमारे लिए ऊपर की तरफ अगर आप एक पेशेंस ट्रेडर हैं तो मेरी एडवाइस फिर से आपसे यही रहेगी कि आप 35, 300 के ऊपर बाय करें अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टाइम से अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं कि हमारे लिए जो लेवल्स हैं अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं 
तो इंडिकेटर को फोकस ना करके अपने लेवल्स को फोकस करें अगर कोई लेवल एक बार आपको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और वही सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करना शुरू कर देता है तो फ्यूचर में भी आपको बिना सोचे समझे उसी लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं आप देखिए फिर से वापस वहीं आ गए हैं थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड के आसपास आज की जो क्लोजिंग है वो थर्टी फाइव वन हंड्रेड की है तो मैं आपको जो लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टू हंड्रेड के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन जस्ट एडवाइस भी कर रहा हूँ अगर आप पेशेंस ट्रेडर हैं तो आप थ्री के ऊपर जाके ही उसको बाई कीजिएगा अदरवाइज आप क्या करेंगे 200 से लेकर 300 तक थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ऊपर की तरफ जाता है वहीं पर रेसिस्टेंस फेस करेगा तो आप ऊपर से सेल कर सकते हैं उसको ब्रेक करेगा तो फर्दर टारगेट्स के लिए वो रेडी हो जाएगा तो बाइंग हमारा ऊपर की तरफ आएगा यही हमारा रेसिस्टेंस की तरह भी वर्क करेगा सो हेयर ओनली बाय अबाउ दिस एंड सेल बिलो दिस और नीचे की तरफ हमारे पास में थर्टी का सपोर्ट है और वही हमारे लिए सेल के लिए काम करेगा स्टॉक ब्रेक करता है 35 को रेसिस्टेंस बनाता है और वहीं पे ट्रेड करता है और नीचे आना शुरू कर देता है सेल करेंगे नीचे की तरफ अगर आपको वहां पे रुक जाता है बार बार आ रहा है वहीं पर रुक जा रहा है बार बार आ रहा है वहीं पर रुक जा रहा है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 20-25 पॉइंट का आप वहीं से बाय कर लीजिएगा छोटा रिस्क के साथ में आप बड़ी जो है टारगेट निकाल सकते हैं दैट्स फॉर बैंक ने रिक में हमारा पहला स्टॉक था विप्रो विप्रो में फाइव एटी का था वैसे तो अगर गैप डाउन ओपनिंग की बात करें इतने बड़े राइज के बाद स्टॉक फॉल करता ही करता है तो अगर आपने 582 के रेसिस्टेंस फेस किया 583 का तो आपको अच्छा 10 पॉइंट का फॉल मिला अदरवाइज 573 तो हमारा कभी अचीव हुआ ही नहीं विच मीन्स नो ट्रेड इन विप्रो अगला हमारे पास इंडस्टावर इंडस्टावर में 244 अचीव नहीं हुआ 238 से अगर बात करते हैं तो टू थर्टी एट यहाँ से लेके यू गेट अ वेरी गुड फॉल टिल टू का उसने लो बनाया था सो यू कैन गेट गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट अगला था हमारे पास बंधन बैंक गैप डाउन होने के बाद में स्टॉक राइज करता है उसके बाद फॉल करता है ऐसे तो नो ट्रेड था लेकिन इस तरह की मूवमेंट को ध्यान रखिएगा अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको अगला था आपके पास में जिंदल स्टील 409 402 का तो 402 का आपको यहां मिला विच इज अ कंफर्टेबल सेल और नीचे की तरफ आपको 390 का आप इसने लो बनाया है और हमारा सेकंड टारगेट था 394 का सो व्हिच मींस मोर देन आवर सेकंड टारगेट ऑन द फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं और आगे चल के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देन यू मस्ट नो ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए बाय कब करना है डिमांड सप्लाई का पता होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट कहां ले रही है कब आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए वेन टू एग्जिट फ्रॉम सो दैट आपको ज्यादा लॉस नहीं हो हाउ टू फाइंड एंड ट्रेड स्विंग ट्रेड अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कैसे पैसे बनाना चाहिए ये सब नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है एंड इन केस यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स देन वी डू प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर विच यू कैन व्हाट्सएप एंड इंक्वायर फॉर फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पिक रहेगा कैडिला हेल्थ केयर कैडिला हेल्थ केयर को पिक क्यों किया समझे कैडिला हेल्थ केयर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है उस टाइम से इनफैक्ट यहाँ से एक बीच की रेंज है और ये वाली अब आज जो है जो क्लोजिंग हुआ है वो अपने उसी रेंज के आसपास हुआ है इसका मतलब ये कि ये बार बार आके अपने आप को यहीं पे होल्ड कर रहा था तो अब ये ये कह सकते हैं आप कि ये सपोर्ट बन गया है अगर कैडिला को यहीं पे रुकना है और बाउंस बैक करना है तो ये लास्ट सपोर्ट है तो आप कह सकते हैं अगर ये सिक्स आज की जो क्लोजिंग है वो सिक्स की है तो सिक्स के ऊपर अच्छा हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और वहीं से माना जाएगा कि इसने बाउंस बैक किया है लेकिन अपना सपोर्ट लेवल जो है आज की जो लो है वो 637 का है अगर उसको ब्रेक कर दिया तो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है 637 के नीचे अगर थोड़ी देर भी स्टे कर गया 10 मिनट के आसपास उसमें एक अच्छा फॉल हमें देखने में मिलेगा सो दैट्स इन कैडिला हेल्थ केयर अगला ट्रेड हमारे लिए रहेगा वो है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक को मैंने पेक किया है बिकॉज ऑफ द कैंडल पैटर्न जो कैंडल पैटर्न है यह है इनवर्टेड हैमर इनवर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल होती है बुलिश कैंडल मतलब नीचे से बाइंग आई है लेकिन जितनी वो बुलिश है उसके फेलियर के चांस भी उतने ही इजी हैं दैट्स व्हाई हम पिकिंग इट अप बिकॉज ट्रेडिंग में दोनों लेवल्स बराबर होने चाहिए अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है आज का जो लो है जो 750 के अराउंड 748 के अराउंड आसपास आ रहा है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो समझ जाइएगा ये बुलिश कैंडल फेल हो गई है और स्टॉक नीचे आ रहा है और अगर इसने अपने आप को आज की जो क्लोजिंग है वो सेवन की है अगर इसने अपने आप को वहीं पे होल्ड कर लिया मतलब 760 के आसपास या 
फिफ्टी नाइन फिफ्टी के आसपास अपने आप को होल्ड कर लिया वहीं से हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी और ये माना जाएगा कि ये कैंडल एक्टिव हो गई है तो दोनों लेवल्स नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं आप देख लीजिएगा अगला है हमारे पास में हिंडालको हिंडालको में कैंडल पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ये है शूटिंग स्टार वो था इन्वर्टेड हैमर ये है शूटिंग स्टार जितना वो बुलिश था उतना ही ये बियरिश है सेम कॉन्सेप्ट चलेगा अगर अपना लो ब्रेक कर देता है तो कैंडल एक्टिव हो जाएगी और फॉल करेगी अगर स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन पे होता है तो वहीं से उसको बाउंस बैक करना होता है और वहीं से उसको अपने आप को होल्ड करके राइज करवाना पड़ता है तो हमारे लिए दोनों अपॉर्चुनिटी बराबर है और वैसे भी अगर आप देखेंगे स्टील सेक्टर में आज काफी सारी जो है बिकवाली आई है या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आई है सो लुकिंग एट दिस पॉइंट आई वुड से वी कैन गो फॉर सेलिंग एज गुड एज बाइंग ऑल्सो इफ इन केस कल स्टील सेक्टर थोड़ा सा और अपने आप को पुश करता है तो सुधार्स रीजन इन हिंडाल को अगला ट्रेड आपके लिए रहेगा वो है हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो ने क्या किया है स्टॉक फॉल हुआ ये आज का नहीं है ये पहले से फॉल करना शुरू कर दिया था और अब उसने क्या किया है अपने आप को होल्ड करके राइज करना शुरू कर दिया है दैट्स अ गुड साइन फॉर बाइंग अगर कल टू आज की जो क्लोजिंग है टू सेवेंटी टू का है अगर कल टू सेवेंटी फोर के ऊपर उसने अपने आप को होल्ड कर लिया हो सकता है टू सेवेंटी फाइव पर थोड़ा सा हर्डल फेस करे तो अगर आप पेशेंस ट्रेड है टू सेवेंटी फाइव भी रख सकते हैं इसके ऊपर अगर हल्का सा भी उसने थोड़ी देर होल्ड कर दस मिनट तो ये जो पैटर्न बनाया है इसने कंपनी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है वो अच्छे से राइज करेगा हाँ इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं इसमें सेलिंग ज्यादा रिकमेंड करूंगा इसमें मैं बाइंग ज्यादा रिकमेंड करूंगा लेकिन साइमिलटेनियसली मैं आपको सेल लेवल जरूर प्रोवाइड कर रहा हूँ मे बी मार्केट है अगर फॉल करना शुरू करें तो टू के नीचे आप उसको सेल कर सकते जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं और फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इंक्वायरी यू कैन WhatsApp on these number for further information. A disclaimer, guys, that all these videos which I create for you are for education purposes. If you are taking it under my recommendation, do consult with your financial advisor before taking those. Take care. Have a nice day.